നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രൈം ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാർത്തിക പെയിൻസ് പന്തളം എയ്സസ് എഡ്യൂവൽ പന്തളം ബാംബിനോ ഇന്റർനാഷണൽ മോണ്ടിസോറി സ്കൂൾ ആന്റ് ഡേ കെയർ പന്തളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഒൻപത് പേർ കോവിഡ് രോഗികൾ ഉത്തരാക്കൊലപാതക കേസിൽ വനം വകുപ്പ് പ്രതികളെ അടൂരിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി മണ്ണുമാഫിയ ആതിരമല തുരക്കുന്നു ഇന്ന് വായനാദിനം നീർച്ചാൽ സംരക്ഷണത്തിനായി പന്തളത്ത് അവലോകന യോഗം ചേർന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഒൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അഞ്ചിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുമെത്തിയ കോന്നി അരുവാപുലം സ്വദേശിനിയായ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സുകാരി ഏഴിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുമെത്തിയ റാന്നി അങ്ങാടി ഈട്ടിച്ചുവട് സ്വദേശിയായ നാല് വയസ്സുകാരൻ ജൂൺ നാലിന് ചെന്നൈയിൽ നിന്നുമെത്തിയ പുറമറ്റം സ്വദേശിനിയായ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുകാരി മെയ് ആറിന് മസ്കറ്റിൽ നിന്നുമെത്തിയ റാന്നി അങ്ങാടി സ്വദേശിയായ അറുപത്തിയാറ് വയസ്സുകാരൻ മെയ് ആറിന് മസ്കറ്റിൽ നിന്നുമെത്തിയ റാന്നി അങ്ങാടി സ്വദേശിയായ അൻപത്തിയാറ് വയസ്സുകാരി ജൂൺ നാലിന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുമെത്തിയ ചെറുകോൽ ചെറുകോൽ കീക്കോഴൂർ സ്വദേശിയായ അറുപത്തിനാല് വയസ്സുകാരൻ ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് കുവേരിൽ നിന്നുമെത്തിയ പൂതങ്കര ഇടമണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരൻ ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് കുവേറ്റിൽ നിന്നുമെത്തിയ മെഴുവേലി ഉള്ളന്നൂർ സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സുകാരൻ ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുമെത്തിയ ചൂരക്കോട്ട് സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരൻ എന്നിവരാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ ആകെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ ഒരാൾ മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി ആകെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിനാലാണ് നിലവിൽ ജില്ലയിൽ നൂറ്റിനാല് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ ജില്ലയിലും അഞ്ച് പേർ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുമാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ അഞ്ച് പേർ ഐസൊലേഷനിലുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആകെ അയ്യായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഉത്തരാക്കൊലപാതക കേസിൽ പാമ്പുകളെ കൈവശം വെച്ചതിന് വനംവകുപ്പ് സൂരജിനും പാമ്പു ഉടുത്തക്കാരൻ സുരേഷിനുമെതിരെ എടുത്ത കേസിൽ പ്രതികളെ അടൂരിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ സുരേഷിനെയും സൂരജിനെയും പറക്കോട്ടുള്ള സൂരജിന്റെ വീട്ടിലും പാമ്പിനെ കൈമാറിയ സ്ഥലത്തും എത്തിച്ച തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു ആദ്യം ഉത്രയെ അണലിയെ കൊണ്ട് കടുപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമം നടന്നത് സൂരജിന്റെ പറക്കോട്ടുള്ള വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഉത്രയ്ക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റതും ഇതേ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് പാമ്പുകളെ കൈവശം വെച്ചതിൽ വനം വകുപ്പെടുത്ത കേസിലാണ് ഇന്ന് പത്ത് മുപ്പതോടെ പ്രതികളെ എത്തിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചത് പാമ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞാണ് അന്വേഷണ സംഘം തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഉത്രയെ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ സൂരജിന് പാമ്പുകളെ നൽകിയ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ സുരേഷ് മനുഷ്യനോ ഉപദ്രവകരമായി പാമ്പുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്നും വനംവകുപ്പ് കണ്ടെത്തി സുരേഷ് പിടികൂടുന്ന പാമ്പുകളെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറക്കി വിടുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ വിരിഞ്ഞ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തുറന്നുവിട്ടത് ചാത്തന്നൂർ അടുത്തലപ്പാലത്തിൽ നിന്ന് സമീപമാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ മുൻപും ചെയ്തിരുന്നതായി ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സുരേഷ് സമ്മതിച്ചു വനം വകുപ്പിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്ന സൂരജിനെയും സുരേഷിനെയും ഇന്നലെ കല്ലുവാതുക്കൾ ചാത്തന്നൂർ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ഉത്രയെ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ സൂരജ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച അണലിയെ സുരേഷ് കല്ലുവാതുക്കൾ ശാസ്ത്രീയ മുക്കിലെ പുരയിടത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി പ്രതികളെ പരിസരവാസികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മറവിൽ മണ്ണുമാഫിയ ആതിരമല തുരക്കുന്നു പന്തളം നഗരസഭയിലെ പതിനാറ് ഡിവിഷനുകളിലെ ആതിരമല ഉഴുത്തിപ്പടി കൊച്ചുവിളപ്പടി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ വൻ അഴിമതിയെന്ന് ആരോപണം ആതിരമല കോളനിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് നാല് മീറ്റർ വീതിയിൽ മണ്ണെടുത്തു മാറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് പദ്ധതിയുടെ മറവിൽ നഗരസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ചെറിയ തുക അടച്ച് ലോഡ് കണക്കിന് മണ്ണ് ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം നഗരസഭ പദ്ധതി വിഹിതം ചിലവിട്ട റോഡിൽ നിന്നും മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഡർ നടത്തണമെന്ന നടപടിക്രമം അട്ടിമറിച്ചതായാണ് വിവരം ഭരണസമിതിയുടെ ഒത്താശയോടെ മൂന്ന് പേരിൽ നിന്ന് കൊട്ടേഷൻ എഴുതി വാങ്ങി ഇവരിൽ ഒരാൾക്ക് മണ്ണെടുക്കുവാൻ അനുമതി നൽകിയതായാണ് വിവരം ഇവരിൽ നിന്നും അൻപതിനായിരം രൂപ നഗരസഭയിൽ അടപ്പിച്ചതായും പറയുന്നു അറുന്നൂറിലധികം ല
മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കുന്ന മണ്ണ് നഗരസഭ നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഭാഗത്ത് ഇടണമെന്നായിരുന്നു നിയമം എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ തന്നെ കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് നിലവിൽ മണ്ണെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നഗരസഭാ കൌൺസിലർ കെ വി പ്രഭ പറഞ്ഞു പട്ടികജാതിക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശമായ ആതിരമല പ്രദേശത്ത് ഉഴത്തിൽപ്പടി കൊച്ചുവിളപ്പടി റോഡില് പന്ത്രണ്ട് നഗരസഭയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലുള്ള സ്പില്ല ഓവർ നാനൂറ്റി എൺപത് നമ്പറുള്ള പദ്ധതിയിൽ അനധികൃതമായി പന്തളം നഗരസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൻ ഭൂമാഫിയകൾ കൂടി അവിടുന്ന് പട്ടികാതിക്കാരുടെ നടന്നു പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ മണ്ണ് എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് വൻ അഴിമതി നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരമാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും അൻപതിനായിരം രൂപ പന്തളം നഗരസഭയിൽ അടച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം വില വരുന്ന മണ്ണുകൾ അവിടെ ദൈനംദിനം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ന് വായനാ ദിനം മലയാളികൾക്ക് വായനയുടെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ എത്തിച്ച പി എൻ പണിക്കരുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ചരമദിനമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എണ്ണായിരത്തിലധികം ഗ്രന്ഥശാലകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് പന്തളത്ത് എട്ട് ഗ്രന്ഥശാലകൾ ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നഗരസഭാ ലൈബ്രറി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഗ്രന്ഥശാലകൾ അഫിലിയേഷൻ നേടുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് കോവിഡ് നയന്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ വായനയുടെ പ്രസക്തിയും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് താളിയോലയിൽ നിന്നും ടാബിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വായനാശീലം ഏതാണ്ട് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പുസ്തകങ്ങൾ വായനശാല എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചു മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ എന്താണ് വായനശാലയുടെ പ്രസക്തി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം ഇവരോട് ഒന്നേ പറയുവാനുള്ളൂ ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളെ തിരയുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളെ തിരയുന്നു എന്തായാലും മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ വീട്ടിലും ചെറിയ ലൈബ്രറി എങ്കിലും രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുക തന്നെ വേണം ഇന്ന് ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താളിയോലയിൽ നിന്നും ടാബിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്നു പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ ചിലപ്പോൾ ടാബുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈലിൽ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് പുസ്തകവും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പുസ്തകം നമുക്ക് മുന്നിൽ മലർക്ക തുറന്നു കിട്ടുന്നു വായിച്ചാൽ മതി വായന എങ്ങനെയും നടക്കണം ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ നമ്മൾ പുസ്തകത്താളിൽ നിന്ന് മാത്രം വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ വായനശാലകളിൽ നിങ്ങളെ തിരയുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണുള്ളത് എന്നാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലോ നിങ്ങൾ തിരയുന്ന പുസ്തകമേ കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏത് പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുവോ ഏത് പുസ്തകം വായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ വായനശാലകളിലാകട്ടെ നിങ്ങളെ തിരയുകയാണ് നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ആ പുസ്തകം വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അട്ടിയട്ടിയായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യവും വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പന്തളം നീർച്ചാൽ സംരക്ഷണത്തിനായി ചിറ്റേം ഗോപകുമാർ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്തളത്ത് അവലോകന യോഗം ചേർന്നു നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ ടി കെ സതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നീർച്ചാലിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കരുതെന്ന് ബോർഡ് വയ്ക്കാനും വീണ്ടും ഇത് തുടരുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനും ഇതിനായി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും തീരുമാനമായി മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുവാൻ പൊതുവിടങ്ങളിൽ ഡസ്റ്റ്ബിൻ വയ്ക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു നീർച്ചാൽ ആരംഭം മുതലാണെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ സർവേ ടീമിനെ അയക്കുവാൻ കളക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് എം എൽ എ കത്ത് നൽകും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും യോഗം അടുത്തയാഴ്ച ചേരുവാനും തീരുമാനിച്ചു ഒരു കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുവാൻ മൈനർ ഇറിഗേഷനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ടി കെ സതി ചെയർമാനായും വൈസ് ചെയർമാൻ ആർ ജെ എൻ വൈസ് ചെയർമാനായും മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയെ എടുത്തു യോഗത്തിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ ആർ ജെ എൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ജി ബിനുജി കൌൺസിലർമാരായ ലസിത നായർ ലൈല ഷാഹുൽ കെ ആർ രവി കെ വി പ്രഭ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പന്തളം നഗരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മാലിന്യവാഹിനിയായ മുട്ടാർ നീർച്ചാൽ നവീകരണത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ ഏറെയായി രണ്ട് തവണ ആലോചന യോഗവും നടന്നു ചാലിന്റെ വിസ്തൃതി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കല്ലിട്ട് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിപ്പോയിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായതായി യു ഡി എഫ് ആരോപിച്ചു മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടി ദുർഗന്ധം മൂലം നടക്കുവാൻ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് നടത്തുന്ന കപട നാടകങ്ങൾ ജനം തിരിച്ചറിയണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ കെ ആർ വിജയകുമാർ എൻ നൌഷാദ് റാവുത്തർ പന്തളം മഹേഷ് ജി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു എം ജി രമണൻ മഞ്ജു വിശ്വനാഥ് ആനി ജോൺ സുനിത വേണു തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകർന്നൊരു സാന്ത്വന ഗീതം കോവിഡ് നയന്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സാന്ത്വന ഗീതം എന്ന വീഡിയോ സി ഡി ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് പ്രകാശനം ചെയ്തു തുമ്പമൺ മുട്ടം സ്വദേശിയായ ബിജു ടി ജോൺ രചനയും ശ്യാം കിഷോർ സംഗീതവും പന്തളം സുരേഷ് ആലാപനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു കോവിഡ് നയന്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗാനം ജില്ലയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി ആർ ശ്രീരാജ് ജില്ലാ സർവേ സൂപ്രണ്ട് കെ അനിൽകുമാർ ജില്ലാ സൈനിക ഓഫീസർ ജി രാജീവ് പന്തളം സുരേഷ് ശ്യാം കിഷോർ ബിജു ടി ജോൺ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കൊടുമണ്ണിൽ ഞാറ്റുവേല ചന്തയും കാർഷിക ഗ്രാമസഭയും ആരംഭിച്ചു സുഭിക്ഷ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൊടുമണ്ണിൽ ഞാറ്റുവേല ചന്തയും കാർഷിക ഗ്രാമസഭയും നടന്നു വിവിധയിനം ഫലവൃക്ഷ തൈകളും പച്ചക്കറി തൈകളും വാഴവിത്തും ഞാറ്റുവേല ചന്തയിൽ നിന്ന് കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാകും കാർഷിക ഗ്രാമസഭയും ഞാറ്റുവേല ചന്തയും ചിറ്റയും ഗോപകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞനാമ കുഞ്ഞ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ എസ് ഉണ്ണിത്താൻ ഐക്കാട് ഉദയകുമാർ എ ജി ശ്രീകുമാർ ലളിത വാസുദേവൻ ചിരണിക്കൽ ശ്രീകുമാർ കൃഷി ഓഫീസർ ആദില എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ഗ്രാമസഭയിൽ ഫിഷറീസ് കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണം ക്ഷീരവികസനം ധനകാര്യ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്ലാസുകൾ എടുത്തു പൊങ്ങലടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠന വീട്ടിൽ വായന വാരാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു വായന അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യബോധമുള്ള വ്യക്തിയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കഴിയുമെന്ന് ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പൊങ്ങലടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഠന വീട്ടിൽ വായനാ ദിനത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജയന്തികുമാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഖ അനിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന് നിർദ്ദയായ കുട്ടിക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൈമാറി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം രഘു പെരുമ്പുളിക്കൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ സജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ പി എം എസ് പന്തളം ചേരിക്കൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനെട്ടാം നമ്പർ ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടെ എഴുപത്തി ഒൻപതാമത് പരിനിർവാണ ദിനം എഴുപത്തി ഒൻപത് സ്മൃതി ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ച് ചേരിക്കൽ അയ്യങ്കാളി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ ആചരിച്ചു കെ പി എം എസ് സംസ്ഥാന സംഘടനാ സെക്രട്ടറി പി കെ രാജൻ സ്മൃതി ദീപം തെളിയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാഖാ പ്രസിഡന്റ് രാധാകൃഷ്ണൻ പാലാഴി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി പ്രവീൺ ബാബു സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എൻ അച്യുതൻ യൂണിയൻ കമ്മിറ്റി അംഗം സി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ശാഖാ ഖജാൻജി എം സി ആനന്ദൻ കെ പി വൈ എം യൂണിയൻ ഖജാൻജി മധുൻ മോഹൻ കെ പി എം എഫ് ഭാരവാഹികളായ രമണി രാജൻ സുധ അച്യുതൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു കെ സി ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നിർദ്ധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ടെലിവിഷനിൽ വിതരണം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജയപ്രകാശ് എസ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് എസ് അടൂർ ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി എച്ച് സുധീർ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി ഗോപകുമാർ എസ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീകുമാർ ശാസ്താരം ജെ ബിജു രാജീവ് വി എൻ ബിജു ഗിരീഷ് കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പ്രൈം ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു വാർത്തകളുടെ നേർക്കാഴ്ചയുമായി പ്രൈംന്യൂസിനെയും നാളെ രാത്രി എവർക്കും ശുഭരാത്രി